В условиях продовольственного эмбарго дагестанские аграрии наращивают производство. Спрос есть, а значит, нужно работать в полную силу. Так некоторые из них осваивают интенсивные яблоневые сады. Один такой сад с половиной гектара земли дает около 35 центнеров яблок. На этом фермеры останавливаться не собираются и обещают, что в будущем урожай будет богаче. Раима Абдулаева о новых технологиях садоводства. Не каждый день зайди на Джамблатова можно встретить с ведром собирающего яблоки. Да и вообще на уборке этого урожая все больше именитые агрономы и профессоры. Другое дело, что это сад экспериментальный. Это учебное опытное хозяйство Дагестанского аграрного университета. Вкусом яблока сорта Флорина ректор вуза остался доволен. И как ветеринарный врач скажу, и как агроном. Прочность яблока хорошая, аромат. Новые технологии в сельском хозяйстве неплохо внедряются и в Дагестане. Этот интенсивный сад был заложен три года назад. На площади всего полгектара 960 деревьев. Ароматный французский сорт «Флорина», желтовато-зеленые яблоки «Голден Делишес», ярко-зеленые «Риня Тимиринки». В этом году на этих полгектарах соберут порядка 35 центнеров. И это не предел. Через год-два, когда деревья достигнут полной зрелости, урожай удвоится. Торговые сети требуют определенные уже привычные причем масштабные, объемные количества. А самое главное, по программе развития агропромышленного комплекса, те логистические центры, которые будут построены, они не могут быть заполнены вот этими мелкими, мелкоконтурными садиками или садами, которые у нас сегодня существуют. То есть будущее, так же, как в альпийских странах, как в Европе, за интенсивным садоводством. Новые технологии внедряются в районах Дагестана. Неплохо прижились интенсивные сады в предгорном Дагестане. Вот какие красивые у нас яблоки, хорошие, сочные. Гузель Ахадова в прошлом агроном, но в ее родном селе Ерси нет работы. И она вместе с сельчанами приехала на сбор яблок в Кайтакский район. Ей как агроному интересно, что такие карликовые деревья приносят столько плодов. Яблоки, они очень вкусные. Сорт очень он крупноплодный, собирается легко, потому что деревья низкие, собирать тоже легко. И мы сами пробовали, очень вкусный сорт, новый сорт этот, интенсивные сады. Так что работаем. Двухлетняя яблоня Лигал дает до 8 килограммов плодов. К примеру, одно вот такое вот яблоко может весить до 400 граммов. В период полного плодоношения, это примерно в 4 года, яблоня даст до 50 килограммов плодов. Три года назад фермер из Кайтакского района начал сажать интенсивный сад. Сегодня его площадь чуть больше 200 гектаров. Часто они у нас являются багарными, неполивными. Значит, там... Условно рискованные земледелия, если взять, значит, а земли там, если выращивать. Если для садоводства, когда мы внедрили там новые технологии, значит, с применением капельного решения, эти земли оказались идеальными для интенсивного садоводства. То есть при наличии влаги эта земля дает, значит, такой же уровень, скажем, Значит, продукции, как чернозем краснодарский. Вот. Получить хороший урожай – это еще часть дела, другое дело – его хранение. У муниципального унитарного предприятия «Маджалистское» в этом вопросе все обстоит прекрасно. Это хранилище рассчитано на 1200 тонн. Мы в течение зимы аккуратно по высокой цене можем спокойно реализовать. По стабильно высокой цене, это не ниже 25-30 рублей килограмм, мы спокойно можем продавать. В этом преимущество. А сегодня мы дороже 10-15 рублей не можем продать, несмотря на то, что санкции для Европы приняты. Предприятий, которые могут похвастаться своими овощехранилищами в республике, пока немного. Но идет работа в этом направлении. И уже в скором времени яблоки, груши и виноград, выращенные в нашей республике, украсят наш новогодний стол, а возможные застолья в других регионах России. Рейма Абдулаева, Яраги Юсупов, Эльмира Байрамбекова, Юсуп Газиамаров. Время новостей.